Me da un enorme gusto saludar a Alejandro Hertz Manero, quien es el próximo asesor en materia de seguridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Hertz Manero, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, a sus órdenes, me da mucho gusto estar con usted. Sí, ya después de varios años volver a entrar en comunicación con usted a través de esta plataforma de Facebook Live, la verdad me da un enorme gusto saludarlo. Gracias. ¿Cómo ve usted el reto en materia de paz y de seguridad que ha presentado el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y cómo y qué va a aportar usted, Alejandro? Bueno, mire, yo creo que eh, todos, yo creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo que es la situación más crítica que tiene el país y la que se le tiene que dar la mayor atención, eso es un hecho, y este y el nuevo presidente lo ha tomado desde dos perspectivas. Una de ellas es realmente rescatar socialmente a la comunidad, darles los apoyos que están necesitando, eh, eh, entender que este fenómeno no es un fenómeno nada más de carácter penal y delictivo, sino que es un, es un fenómeno social que hay que darle una solución y apoyar a los jóvenes y apoyar a las personas que están en un estado de indefensión y ver que, que, que la vida y la, la, la sociedad se vuelva a entramar en una red que sea mucho más positiva para todos. Eso, eso yo creo que es la parte fundamental de su proyecto. Luego ya entró la semana pasada a la parte del, del área ya del combate al, al delito, de la prevención del delito, y es cuando él ya hizo todas estas eh, estas, estas propuestas que son las que van a mover a la, a la iniciativa que se va a presentar próximamente. Ahora bien, eh, usted ha sido responsable de seguridad pública tanto en la capital como a nivel federal, lo recordamos claramente. ¿Qué ha cambiado desde su punto de vista o qué se ha complicado más en materia de seguridad en estos últimos años? Bueno, mire, las estadísticas son... son este es... Una, un espejo que nadie puede, eh, como le diré, evitar. Durante el, el tiempo que nosotros estuvimos en la ciudad, todos los delitos fueron a la baja. Eso realmente lo, se logró una, una, una respuesta que no se había dado en muchísimos años en la ciudad. Luego eso se repitió durante cuatro años en el gobierno federal. No hubo ni estas matanzas, ni, ni las desapariciones, ni, ni, ni los entierros esos terribles. Bueno, no hubo nada de eso todo funcionó razonablemente bien y luego por alguna razón que pues lo tienen que explicar quienes lo hayan este, iniciado se comenzó una guerra en la cual realmente el país sufrió lo que no había sufrido pues yo creo que desde la revolución armada ¿sí? la cantidad de muertos desaparecidos gente que se ha tenido que movilizar las este bueno la, la tragedia que ha ocurrido evidentemente está amarrada a algo Jesús Martín que es es muy impresionante. Nunca se había gastado tanto en seguridad, nunca nos había ido peor. Es, en eso tiene razón. Más dinero, más delincuencia y parece que esta no cede. Ahora en la nueva estrategia, Alejandro Hertz Manero, eh, se presenta la Guardia Nacional, una, una eh, corporación policíaca conformada por policía militar, por policía naval y por la policía federal. Sin embargo, hemos notado una discusión que parte inclusive de la propia próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de querer desligar del ejército, como si el ejército le pudiese dar un mal tono a la Guardia Nacional. Nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas están en una alta estima en la sociedad en general. Desde su punto de vista, ¿por qué hay esa necesidad de desligar una, policía, una Guardia Nacional hecha con policías militares, navales y federales, cuando su formación es castrense? ¿Cómo ve usted esta discusión? Por una razón muy sencilla, Jesús Martín, porque el personal que se va a incorporar a este proyecto de Guardia Nacional es el personal que se ha eh, capacitado, entrenado, preparado para una función específica, que es la función policíaca. La función policíaca tiene una diferencia fundamental entre la función meramente eh, militar y, 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 y sobre todo una, unas... Eh, las funciones que están dedicadas a la guerra. Entonces, una policía no es un instrumento de guerra, es un instrumento de paz, es un instrumento de, de, de prevención. Entonces, todos los que van a formar parte de esa estructura que vienen de la policía militar, de la policía naval y de la policía federal, tienen un denominador común, han sido preparados para esa función. Y aquí lo que se tiene que establecer con toda claridad es que el ejército debe regresar a sus funciones 
naturales, primigenias, constitucionales, que son la defensa de la soberanía y de la seguridad nacional. La seguridad pública tiene que estar en manos de personas que tienen una estructura fundamentalmente y profesionalmente policíaca. Uh -huh. Y con ese con esa este, esa premisa, que es la, la básica, sí. las estructuras de, de disciplina, de orden, de, este, de respeto, de, de jerarquía que existen en el ejército son valiosísimas para poder tener la, la fortaleza que las policías de, eh, civiles hasta este momento no han podido lograr. Eh, hablando precisamente de fortaleza, me quedo pensando en el armamento que tiene el crimen organizado, el armamento que tienen las células del crimen ligadas al narcotráfico. ¿La policía va a necesitar armamento tipo militar para poder hacer frente en igualdad de circunstancias, Alejandro? En una parte, por supuesto, Jesús Martín, pero en la otra, en, 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 el, en la prevención y en el apoyo a la vida comunitaria, tienen que tener esa sensibilidad, es decir, sí. tienen que ver eso como una tarea de prevención y de defensa de la, de la comunidad. Las, las unidades operativas del ejército se hacen aquí y en todas partes del mundo para enfrentar a enemigos y para ir a la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, Entonces, pues. Esas, esas estructuras que han tenido que entrar y que, y que se erosionan evidentemente con una función que no les corresponde, son por una parte las, las instituciones más respetadas y más apreciadas por la comunidad, y eso no hay una encuesta que lo niegue, ¿eh? uh -huh. todas. Sin duda alguna, pues Alejandro Gertz Manero, denos la oportunidad de seguirlo consultando a lo largo de toda esta preparación Adelante. de algo que será fundamental para la seguridad y la paz en nuestro país. Por lo pronto quiero agradecerle estos minutos de comunicación en el Heraldo Noticias. Gracias Jesús Martín, que estés bien. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hemos conversado con Alejandro Gertz Manero, el asesor en materia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador.